गाइस वेलकम टू अचीवास ऑनलाइन क्लासेस मी निशा शर्मा गाइस मैं आपके लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ जो रिलेटेड है इंग्लिश लैंग्वेज पैडागोजी बहुत सारे बच्चे काफ़ी दिन से कह रहे थे इंग्लिश पैडागोजी के लिए मेरी एक बात सुनिए ध्यान से मैं किसी बुक का यूज़ करूँगी कभी कॉपी का यूज़ करूँगी और कभी कुछ तो प्लीज़ डोंट थिंक सो कि मैम ऐसे ऐसे यूज़ क्यों कर रही है क्योंकि आपको पता है जून का महीना बहुत बिजी रहता है तो बोर्ड वोर्ड पर पढ़ाने का टाइम नहीं है तो बच्चों ने बोला तो मैं ये वीडियो अपडेट कर रही हूँ बट आप ये मान के चलो इस वीडियो को आप फर्स्ट टू लास्ट कम्प्लीटली देखना आपको इंग्लिश पैडागोजी का नंबर कंफर्म है मैं आपको तीन से चार वीडियोस में इंग्लिश पैडागोजी करवाऊंगी और इससे बाहर आपको इंग्लिश पैडागोजी में क्वेश्चन नहीं आएगा जो मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगी तो डोंट गो कि कॉपी पे है बुक पे है इस चीज़ को मत सोचना ये देखना बस मैं आपको जो करवा रही हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सो लेट वी स्टार्ट इंग्लिश लैंग्वेज पैडागोजी फर्स्ट थिंग लेट मी टेल वट इज़ पैडागोजी पैडागोजी होती क्या है बेसिकली बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं यू कैन से पैडागोगी यू कैन से पैडागोजी इट डजेंट मैटर क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में अलग होता है अमेरिकन प्रोनाशिएशन अलग है तो जो पैडागोगी वर्ड है ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना ग्रीक लैंग्वेज से निकला है तो पैडागोजी वर्ड ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज जिसका रूट मीन होता है साइंस ऑफ एजुकेशन ठीक है तो पैडागोजी का रूट मीन क्या होता है साइंस ऑफ एजुकेशन साइंस ऑफ एजुकेशन यू कैन से साइंस ऑफ सिस्टम पैडागोजी इज नथिंग इट्स द वे ऑफ टीचिंग पैडागोजी कुछ नहीं होता ये वे ऑफ टीचिंग होता है मीन्स एक टीचर कैसे पढ़ाता है एक बच्चे कैसे यूज़ करते हैं हम किन मैथड्स को यूज़ कर रहे हैं लैंग्वेज में क्या होता है तो ये सब कुछ किसके अंदर आता है पैडागोजी के अंदर अब देखो गाइज हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में जब हम समझेंगे तो हम दो तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज को डिफाइन करेंगे ठीक है हम टू टाइप्स इंग्लिश को डिफाइन करेंगे पढ़ने के लिए एक हम पढ़ेंगे लैंग्वेज सेकेंड हम पार्ट पढ़ेंगे ग्रामर मीन्स आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं एक तो लैंग्वेज वाले सेक्शन से आएंगे जिसमें हम लैंग्वेज का कम्प्लीट डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे लैंग्वेज क्या है क्या स्किल्स होते हैं कौन कौन से और उनको डिटेल से सेकेंड सेक्शन रहेगा ग्रामर बेस्ड कि ग्रामर कौन कौन सी होती हैं फोनेटिक्स होती है स्कॉलरी होती है मतलब लाइक ग्रामर्स के पाँच छः टाइप में वो पढ़ेंगे प्लस ग्रामर्स में कौन कौन से मैथड्स हम यूज़ करते हैं इंडक्टिव डिडक्टिव ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर अप्रोचेज ये सब कुछ हम पढ़ेंगे मीन्स इन टू पार्ट्स में डिवाइड करके हम इंग्लिश लैंग्वेज की पैडागोजी को पढ़ेंगे सो so, मैं फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रही हूँ डेट इज़ रिलेटेड टू लैंग्वेज पहले लैंग्वेज को कम्प्लीट करेंगे देन ग्रामर सेक्शन के पैडागोजी को कम्प्लीट करेंगे तो लैंग्वेज होती क्या है लैंग्वेज यदि मैं कहूँ लेटर्स वर्ड्स एंड सेंटेंसेज लैंग्वेज के अंदर थ्री थिंग्स होती हैं लेटर्स वर्ड्स एंड सेंटेंस क्यों क्योंकि लेटर से वर्ड्स बनते हैं वर्ड्स से सेंटेंसेस बनते हैं और जब सेंटेंसेस को हम स्पीक करते हैं हमारा मीनिंग क्लियर होता है तो वो किसका पार्ट रूप लेती है लैंग्वेज अब सिंपल बातें यू नो वेल डोंट नीड टू एक्सप्लेन कि लैंग्वेज तो सिंबॉलिक होती है लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड होती है लैंग्वेज से हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं आई थिंक हर बच्चे को पता है वी कैन एक्सप्रेस द फीलिंग्स वी कैन एक्सप्रेस आवर आइडियाज थ्रू द लैंग्वेज ये इंटरनेशनल लेवल की लैंग्वेज लाइक यू नो वेल नाउ वी आर कम टू द क्वेश्चन हम क्वेश्चंस पे आते हैं जो मेन एग्जाम में आएगा सो so, स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज के अंदर कितनी फनीम्स होती हैं फनीम्स मीन्स धवनियाँ आप इसको कह सकते हैं साउंड्स फर्स्ट क्वेश्चन अल्फाबेट तो आपने पढ़ा होगा इंग्लिश लैंग्वेज में ट्वेंटी सिक्स होते हैं बट आई एम टॉकिंग अबाउट द फनीम्स हाउ मैनी फनीम्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज सी के लास्ट एग्जाम में ये आया था तो फनीम्स साउंडस आप साउंडस कह दो या फनीम्स कह दो इंग्लिश लैंग्वेज में कितने होते हैं गाइज 44 कई बच्चे से सोच रहे होंगे ट्वेंटी सिक्स लेकिन ट्वेंटी सिक्स तो अल्फाबेट्स होती हैं साउंड्स होती हैं फोर्टी फोर्स आपने इंग्लिश एम ए किया होगा तो नाइन्थ पेपर होता था फोनेटिक्स तो उसमें जैसे ऐसे 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 करके साउंड्स बन जाती हैं तो एक लेटर की थ्री थ्री साउंड बन जाती हैं ठीक है तो साउंड्स कितनी होती हैं फोर्टी फोर कॉन्सोनेंट साउंड होती हैं ट्वेंटी फोर वोवल साउंड होती हैं ट्वेंटी अब इन ट्वेंटी को भी आगे डिफाइन किया हुआ है ट्वेल्व होते हैं प्योर वोवल्स मतलब जो सिंपल वोवल्स होते हैं एट होते हैं डिपथोंग्स ये क्वेश्चन आ चुका डी एस एस बी इंग्लिश लैंग्वेज पैडागोजी एंड के वी एम एक बार कि हाउ मैनी डिपथोंग्स आर इन इंग्लिश लैंग्वेज तो यू हैव टू रिमेंबर द एट डिपथोंग्स डिपथोंग्स इज अ काउंड ऑफ मैं हिंदी में कहूँ संयुक्त व्यंजन कहते हैं ना जो बहुत सारे वोवल साउंड और इन सब से मिल के बनते हैं तो ये कहलाते हैं डिपथोंग्स तो इंग्लिश में कितने होते हैं एट नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगी हर एस्टेट हर सी टेट हर के वी हर डी एस एस पी जहाँ इंग्लिश लैंग्वेज आएगी ना तो ये मान के चलो इस सेक्शन
तो मैं हिंदी पैडागोजी में भी ये चीज़ मैं करवा दूंगी तो लैंग्वेज स्किल्स मीन्स भाषा के कौशल आप किसी लैंग्वेज को सीखते हो तो कैसे सीखते हो किन स्किल्स से सीखते हो तो गाइज ध्यान रखना पहला क्वेश्चन हाउ मेनी लैंग्वेज स्किल्स आर देयर फोर लैंग्वेज स्किल्स कितने होते हैं चार लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग तो सबसे पहला क्वेश्चन तो इनका सिक्वेंस ही आता है सी टेट में तो आज तक रिकॉर्ड है सिक्वेंस बहुत बार पूछा है कि लैंग्वेज के स्किल्स को सिक्वेंस में लगाइए तो इनको कई बार ऐसे भी लिख देता है एल एस आर डब्ल्यू एल एस मतलब उल्टा सीधा करके लग देगा डब्ल्यू आर एल एस किसी भी फॉर्मेट में लिख देते हो यू हैव टू रिमेंबर एल एस आर डब्ल्यू तो एल एस आर डब्ल्यू मीन्स एल से लिसनिंग एस से स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग तो देखो इनका सिक्वेंस रखने का एक जनरल सा तरीका याद करते हैं मतलब सुनना बोलना पढ़ना और लिखना आप देखो बच्चा जब दुनिया में आता है आपको सबसे पहले इसका सिक्वेंस याद रखना कैसे याद रखोगे सिंपल अपनी जनरल लाइफ पे आ जाओ बच्चा जब दुनिया में आता तो सबसे पहले क्या करता है बेचारा सारे दिन लेटा रहता है और सबकी सुनता रहता है मीन्स बच्चा सबसे पहले क्या करता है सबकी सुनता रहता है तो सुनता रहता है इट मीन्स फर्स्ट नंबर पर बच्चा लिसन करता है लिसनिंग अब बच्चा कहता बस मैंने बहुत सुन लिया अब तो भाई मैं बोलूंगा तो बच्चा बोलने लग जाता है ऐप है जो भी एक्स वाई जेड बच्चे की लैंग्वेज तो सबसे पहले लिसनिंग देन बच्चा क्या करता है स्पीकिंग करने लग जाता है अब आपने देखा होगा पेरेंट्स को बच्चे ने पापा मम्मा बोलना शुरू नहीं किया और बच्चे को बुलवाने लग जाते हैं फॉर एप्पल मीन्स हम बच्चे को पढ़ाने लग जाते हैं तो थर्ड नंबर पे क्या होता है रीडिंग और किसी बच्चे को पढ़ना नहीं आया मम्मी पापा ने डोट लगा दी अगले दिन चलो बेटा लिख भी लो इट मीन्स क्या है लास्ट नंबर पर क्या आता है राइटिंग यू हैव टू रिमेंबर सबसे पहले बच्चा सुनता है फिर बच्चा कहता है बस बहुत सुना मैं तो अब बोलूँगा बच्चा बोलते ही घर वाले क्या करते हैं पढ़ाना शुरू कर देते हैं तो बच्चा रीडिंग करने लग जाता है और जैसे ही बच्चा पढ़ता है वो लिखना शुरू कर देता है तो ये सीक्वेंस पक्का आप याद रखना लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग अब देखना इन चार स्किल्स में से क्वेश्चन आता है कौन सा स्किल्स रिसेप्टिव हैं और कौन से प्रोडक्टिव हैं इन फोर में से दो तो रिसेप्टिव होते हैं रिसेप्टिव मीन्स ग्रहित बोलते हैं हिंदी में ग्रहित कौशल रिसेप्टिव स्किल्स का मतलब जिनसे हम ग्रहण करते हैं प्रोडक्टिव को बोलते हैं उच्चरित कौशल मीन्स जिनसे हम उच्चारण करते हैं अपनी लैंग्वेज को बाहर निकालते हैं तो देखो सिंपल से फॉर्मेशन में याद करेंगे हम ईवन ओड करके आप याद कर लो ईवन ओड कि एक दो तीन चार तो आप ईवन ओड करके याद करेंगे कि पहला और तीसरा रिसेप्टिव होता है और दूसरा और चौथा क्या होता है प्रोडक्टिव मीन्स सेकेंड एंड फोर प्रोडक्टिव वन एंड थर्ड रिसेप्टिव बट सपोज किसी बच्चे ने ये सिक्वेंस ही गलत कर दी लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग तो इसका ईवन ओड ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा तो आप ईवन ओड से मत चलो सिंपल तरीके से याद करेंगे देखो प्रोडक्टिव स्किल्स कौन से होते हैं प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है विचारों को बाहर निकालना प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है विचारों को बाहर निकालना अब आ जाओ भाषा की डेफिनेशन पे हम अपने विचारों को कैसे बाहर निकालते हैं या तो बोल कर, या लिख कर, आता नहीं है बोल कर और लिख कर विचारों को प्रकट करना तो विचारों कैसे बाहर निकालते हैं बोल कर या लिख कर तो स्पीकिंग और राइटिंग कैसे स्किल्स होते हैं गाइस प्रोडक्टिव अब रिसेप्टिव मींस ग्रहण करना हम ग्रहण कैसे करते हैं इंसान की या तो सुन के ग्रहण करते हैं या पढ़ के ग्रहण करते हैं तो लिसनिंग एंड रीडिंग इज अ रिसेप्टिव स्किल ये क्वेश्चन इतनी बार एग्जाम्स में आता है पेयर बना देंगे लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग ऐसे और पूछा जाता है रिसेप्टिव स्किल्स कौन से हैं प्रोडक्टिव तो यू हैव टू रिमेंबर जो प्रोडक्ट करते हैं बाहर निकालते हैं तो स्पीकिंग एंड राइटिंग इज अ प्रोडक्टिव स्किल स्किल्स लिसनिंग एंड रीडिंग इज अ रिसेप्टिव स्किल्स तो ये आपको ध्यान रखना है पक्का यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है अब है लैंग्वेज की कुछ पार्ट्स कि जब हम लैंग्वेज को सीखते हैं तो उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं लैंग्वेज के तो सबसे पहले होता है सिंटेक्स फिर मॉर्फोलॉजी वर्डोलॉजी फोनेटिक्स एंड सीमेंटिक तो देखो इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है मॉर्फोलॉजी क्या होती है सिंटेक्स क्या होता है सबसे पहले आते हैं सिंटेक्स आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या हम उसको सिंटेक्स भी बोलते हैं याद हो आपको इंग्लिश ग्रामर में एक टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या यू कैन से सिंटेक्स तो सिंटेक्स में होता क्या है आपको पता है इट्स रिलेटेड टू द सेंटेंस कंस्ट्रक्शन पहले सब्जेक्ट आएगा देन वर्ब आएगा देन ऑब्जेक्ट आएगा कौन सा नाउन यूज करना कौन सा प्रोनाउन यूज करना है मीन्स आपको पता है ना सब्जेक्ट वर्ब को कैसे एग्री कर रही है तो ये जो स्ट्रक्चर होता है तो ये क्या कहलाता है सिंटेक्स तो आपको एग्जाम में क्या होगा डेफिनेशन गिवन होगी टाइप ऑफ पूछा जाएगा या सिंटेक्स पूछ लेंगे चार ऑप्शंस गिवन होंगे तो आपको फाइंड आउट करना है तो सिंटेक्स मीन्स इज अ लैंग्वेज डेट इज रिलेटेड टू द सेंटेंस कंस्ट्रक्शन एंड द वर्ड फॉर्मेशन लाइक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड एक्सेट्रा तो इट्स कॉल दिंटेक्स जैसे ये टेब
तो पहले आर्टिकल है द नाउन है वर्ब है प्रपोजिशन आर्टिकल तो ये चीज क्या कहलाती है ये चीज कहलाती है सिन टेक्स तो ध्यान रखना ये चीज क्या कहलाती है सिन टेक्स कहलाती है नेक्स्ट है मोरफोलोजी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जहां से क्वेश्चन आता है मोरफोलोजी क्या होता है इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैविंग टेल एज द वे ऑफ स्पीकिंग मीन्स मोरफोलोजी क्या होता है इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स कि आप जो वर्ड्स हैं उनको कैसे यूज कर रहे हो उनका क्या स्ट्रक्चर है जो वर्ड्स का तो वो चीज क्या कहलाता है मोरफोलोजी द वर्ड्स फॉर्म्ड मीन्स वर्ड्स जो किस तरीके से फॉर्म किए गए हैं वो चीज मोरफोलोजी कहलाता है जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं सी टेड में क्वेश्चन आया था अनएक्सपेक्टेड दे दिया और ये पूछा हाउ मैनी मोर फीम्स आर देयर तो देखो मोरफोलोजी तो क्या होगी स्टडी होगी वर्ड्स को हम स्टडी कर रहे हैं तो मोरफोलोजी होगी बट मोरफीम क्या होगा जैसे अनएक्सपेक्टेड ये पूछ रहा है इसमें कितने मोरफीम्स हैं तो आपने क्या करना है इस वर्ड को तोड़ के देखो अनएक्सपेक्टेड थ्री पार्ट्स में टूट रहा है अनएक्सपेक्टेड मतलब थ्री पार्ट्स में टूट रहा है तो जितने पार्ट्स में कोई भी वर्ड आपसे देंगे और पूछेंगे हाउ मैनी मोर फीम्स आर देयर तो आपको ध्यान रखना उसको बोलो जितने टुकड़ों में वो टूटे ना तो उतने ही क्या होते हैं उसमें मोर फीम्स होते हैं तो मोरफोलोजी इज अ वर्ड्स फॉर्म जिस फॉर्मेशन में वर्ड्स को फॉर्म किया जाता है उनका बिल्टअप किया जाता है कि कैसे कैसे किन किन साउंड्स कौन से प्रीफिक्स स्पेशल यदि मैं आइडेंटिफाई करूं तो एक वर्ड के पीछे प्रीफिक्स और सफिक्स लग के प्रीफिक्स मीन्स जो वर्ड के आगे लगता है इसको हिंदी में उपसर्ग बोलते हैं एंड सफिक्स जो वर्ड के पीछे लगता है इसको हिंदी में प्रत्यय बोलते हैं तो उपसर्ग प्रत्यय के बिहाव पे आप कैसे उन वर्ड्स को यूज कर रहे हो कैसे उनको मैनेज कर रहे हो फॉर्म कर रहे हो तो ये चीज क्या कहलाती है गाइस तो ये चीज कहलाती है मोरफोलोजी ठीक है नेक्स्ट है वर्डोलोजी वर्ड फॉर्मेशन इज लर्न इन वर्डोलोजी मीन्स वर्ड्स का जो फॉर्मेशन होता है आपको पता ही वर्ड्स को कैसे अरेंज कर रहे हैं हम जैसे कहते हैं ना हिंदी में वर्ड्स को सही अरेंज करो रात चांदनी होती है सुहानी ऐसे नहीं चांदनी रात सुहानी होती है मीन्स लाइक टू इट्स कॉल्ड वर्डोलोजी नेक्स्ट है फोनेटिक्स इट इज द साइंस ऑफ साउंड आपको पता है साउंड्स की जो साउंड होती है जो साइंस की जो साउंड होती है मीन्स साउंड्स ऑफ साइंस साइंस ऑफ साउंड मीन्स ध्वनि की जो साउंड होती है जो साइंस होती है वो क्या कहलाती है फोनेटिक्स कहलाती है और इसकी जो स्टडी होती है वो फोनोलॉजी कहलाती है ध्यान रखना फोनेटिक्स इज अ साइंस ऑफ साउंड लेकिन फोनोलॉजी क्या हो जाती है जो साउंड की लैंग्वेज का एक प्रोसीजर होता है पर्टिकुलर फोनटिक्स uh, को कैसे यूज करना है तो वो चीज फोनोलॉजी कहलाती है जैसे ये जो साउंड्स होती हैं कितनी क्या आती हैं तो ये फोनोलॉजी का पार्ट है नेक्स्ट है सीमेंटिक इट इज रिलेटेड टू द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स सोल ऑफ लैंग्वेज मीन्स सीमेंटिक का मतलब होता है किस मीनिंग में यूज किया गया कहते हैं ना कि वर्ड लैंग्वेज मीनिंगफुल होनी चाहिए तो जो मीनिंगफुल चीजें होती हैं उनको कैसे यूज कर रहे हैं वो चीज क्या होती है तो वो चीज कहलाती है गाइज सीमेंटिक तो आपको ये चीज ध्यान रखना है तो ये फर्स्ट पार्ट था जिसमें मैंने आपको जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है अब लैंग्वेज के स्किल्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि लिसनिंग uh, में क्या होता है स्पीकिंग में क्या होता है रीडिंग में क्या होता है पेपर में कैसे आएंगे देन डायरेक्ट बाई ये सभी मैथड्स फिर ग्रामर स्ट्रक्चर्स काफ़ी बिग होती है इंग्लिश पैडागोजी सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लेट मी टेल आई मेक अनदर वीडियो एंड कम्प्लीट द इंग्लिश पैडागोजी थैंक यू सो मच